അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിലേക്ക് എത്തി സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് നാലാമത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തി എന്ത് തോന്നുന്നു ഫൈനലി വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് വീട്ടിൽ എത്തി ഹോസ്പിറ്റലിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സമാധാനം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ പഴയ ഫ്രീഡം ഇല്ലാത്ത നേരം കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇത്രയും നേരം അവൻ ഹോളിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഗതികേട് കാരണം കൊണ്ട് രാത്രി പത്തര വരെ മമ്മിയുടെ സീരിയൽ കണ്ട് സീരിയൽ കണ്ട് മനസ്സ് മരവിച്ച് പിന്നെ വേദന കാര്യമായിട്ടില്ല ഇനി വി ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല ബട്ടണ മർത്തിയ പൊങ്ങുന്ന കട്ടിലൊന്നും ഇല്ല കൈ താൻ ഫാനാണ് ഇനി ഷവറില്ല ഷവറില്ല ഷവറ് ഹാൻഡ് ഷവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇല്ല കാരണം ഇതുവരെ ഇവിടെ റെന്റിനായത് കാരണം കൊണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടില്ല ഹീറ്റർ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നാളെ പോയി ഒരു ഹീറ്റർ വേണ്ടി വെക്കണം പിന്നെന്തൊക്കെയാ എ സി വേണമെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എ സി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എ സി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നാലഞ്ച് മാസം ഇതുവരെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യണം ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂം മുഴുവൻ പൊടിയാണ് അതാണൊരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പണ്ടേ വെച്ചേനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന് ഇവിടെ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന റൂമും സറൗണ്ടിങ്സ് എല്ലാം എക്സ്ട്രാ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം കാരണം വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഈ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ്റെ കാര്യമാണ് പോകുമ്പോ എന്നാലും മൊത്തത്തില് ഒരു ഹൈജീൻ വേണം വേറെ ക്ലോത്ത്സ് അവൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോ സോപ്പ് വേറെ ആരും ഉപയോഗിക്കരുത് തോർത്ത് പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള തോർത്ത് ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെ എന്താ പ്രത്യേകിച്ചുള്ളത് ആ ഓക്കെ 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 മെയിൻ കാര്യം പറയാം എക്സ്പെൻസസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ അവരിങ്ങനെ ചെറിയൊരു കൗൺസിലിംഗ് പോലെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ഏകദേശം എത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഐ മീൻ ഇൻഷുറൻസ് ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് അപ്രൂവ് ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് വന്നത് അത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർജറിയുടെ എക്സ്പെൻസസ് അതിലുള്ള പ്രോസസ്സിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് റൂം റെൻറ്റ് നേഴ്സിംഗ് ചാർജസ് പിന്നെ കഴിച്ച ഫുഡിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ നമുക്കായത് ഇത്രയും ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് സംതിങ് ത്രീ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ലാക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ലാക്സ് ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ബില്ലായത് പക്ഷേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ഇൻഷുറൻസിൽ കവറായിപ്പോയി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് കവറായി ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി അതെ അതെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് എന്തോ കവറായി ബാക്കി സെവൻ തൗസൻഡ് എന്തോ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടു നമ്മുടെ ഇന്ന് കാശൊന്നും വാങ്ങിക്കാതെ അതിൻ്റെ ബാക്കി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ നിന്നില്ല കിട്ടിയ കാശ് എടുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ബേസിക്കലി പത്തിൻ്റെ പൈസ ചിലവാവാതെ പോയി സംഭവം ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അതൊരു നല്ല കാര്യമായിരുന്നു പിന്നെന്താണ് മറ്റേ സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പ്രോസസ്സസ് അത് കണ്ടു പ്രോസസ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോസ്തസസ് അതായത് അവൻ്റെ ഹിപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫെമറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുന്ന ഷാഫ്റ്റ് എന്നോ സ്റ്റെമ്മെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയും അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പേര് ആക്കുലൈഡ് ടു എല്ലാം സ്ട്രൈക്കറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് 
സ്ട്രൈക്കറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ഇതിനകത്ത് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് അതാണ് മറ്റേ ഫെമർ ബോണിൻ്റെ അതായത് മേലത്തെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഈ ഹിപ്പിനകത്ത് ബോളും പിന്നെ ഈ ഫെമർ ബോണും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഈ ബോള് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഫെമറിൻ്റെ ഉള്ളിക്ക് കയറ്റ കയറ്റുന്ന സംഭവമാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇതിന് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് വരും നമ്മൾ പെട്ടി വന്നപ്പോൾ ഇതിൽ എം ആർ പി മാറ്റാൻ മറന്നു പോയി എം ആർ പി ഇതിന് ആക്ച്വലി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ എന്നാണ് പക്ഷേ ബില്ലിനകത്തത് അക്കോളേഡ് ഈ സംഭവത്തിന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് രൂപയാണ് ബില്ലിൽ വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സംഭവം ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എവിടെ പോയി ക്ലസ്റ്റർ ഇത് ഇത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ബോള് അതായത് ഈ ഇത് ഷാഫ്റ്റാണ് നേരത്തെ കാണിച്ച ഈ പെട്ടിന വലിയ പെട്ടിനകത്തുള്ളത് ഈ ബോളാണ് ഇത് ആ പിന്നെ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ടൈറ്റാനിയ ആണ് ടൈറ്റാനിയം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മറ്റേ ഫോർമുലൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ടി ഐ സിക്സ് എ എൽ ഫോർ ബി എന്തോ പരിപാടിയൊക്കെയാണ് വാട്ട് എവർ പിന്നെ ഈ ബോ ബോള് വന്നിരിക്കുന്നത് സെറാമിക് ആണ് ഓക്കെ സെറാമിക് ബോളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ വില സെറാമിക് ഹെഡ് അതിന് ഈ ബോളിന് ആക്ച്വലി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരം രൂപയുണ്ട് ഈ ഷാഫ്റ്റിന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് നാൽപ്പത്തൊന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനി സോക്കറ്റിൻ്റെ പരിപാടികൾ ആ ഇതാണ് സോക്കറ്റ് ഈ സംഭവം കണ്ട ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കില്ല ഇതിനകത്ത് ഇത് അതായത് ഈ ബോളും ഇതും കാണിച്ചു അതിന് പിന്നെ ഈ സോക്കറ്റിൻ്റെ ഇവിടെയും മാറ്റിയിട്ട് വേറെ സോക്കറ്റ് വയ്ക്കും അതിൻ്റെ വില എൻ്റെ പേരെന്താണ് ഷെല്ല ഈ സോക്കറ്റിന് ഇരുപത്തിയേഴായിരം രൂപ ആ സോക്കറ്റും ടൈറ്റാനിയുമാണ് ഓക്കെ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സെയിം മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് സോക്കറ്റിന് അപ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റും ഈ സോക്കറ്റും ടൈറ്റാനിയാണ് ഈ ബോള് സെറാമിക് ഇനി ഒരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട് പോളിയറ്റലീൻ ഇൻസേർട്ട് അതായത് ഈ സോക്കറ്റിൻ്റെയും ഈ ബോളിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഇൻസേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ പോളിയറ്റലീൻ ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പോളിയറ്റലീൻ ആണ് ഒബിയസ്ലി അതിൻ്റെ വില പതിനാറായിരം രൂപയാണ് പതിനാറായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് അങ്ങനെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ മാത്രം വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എട്ടായിരത്തി സംതിങ് ആണ് ഒന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് പിന്നെ സർജറിയുടെ വില ഐ മീൻ സർജറിയുടെ ചാർജ് സർജറിയുടെ മാത്രം ഇത് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സർജറിയുടെ മാത്രം ചിലവ് ഇതെവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ടോട്ടൽ ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജർ ചാർജസ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരം രൂപ അതായത് ഈ മൊത്തം ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി ത്രീ ബില്ല് വന്നിട്ടുള്ള വന്നിട്ടില്ലാത്തെ ഒന്ന് എത്രയോ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇരുപതും ഒന്ന് പതിമൂന്നും ആ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് ഈ സർജറിയുടെയും ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും വിലയാണ് ബാക്കി ഒരു എൺപതിനായിരത്തി സംതിങ് രൂപ ബാക്കി മെഡിക്കേഷൻസ് ഏതോ അറുപത് മെഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ള കഴിച്ച് പിന്നെ നഴ്സിംഗ് ചാർജസ് റൂം റെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ബാക്കി എൺപതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ അതാണ് ബില്ലിൻ്റെ പരിപാടികളും പ്രോസസ്സും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർജറി ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായി ഫസ്റ്റ് ഇത് നമ്മളിവിടെ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം മനസ്സിലാക്കിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലത്തെ ബെഡ് ഇത് സ്പ്രിങ് മാട്രസ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു ഇങ്ങനെ കുഷ്യനങ്ങളിലൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് മാട്രസ്സിലേക്ക് എടുക്കാൻ അവൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലായത് കാരണം കാരണം ഇതിന് ഫുൾ ബോഡി ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടില്ല അതായത് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സ് ചിലപ്പോൾ ഹിപ്പിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഈ ബെഡ് മാറ്റി വേറെ ബെഡ് മേടിക്കാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ വേറെ ബെഡ് ഏത് മേടിക്കും എത്ര ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഫോമിൻ്റെ ബെഡ് മേടിക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സോഫയുടെ ഫോം ഡെൻസിറ്റി പെർഫെക്റ്റ് ആണത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ കോൺട്രാപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി അവനൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ആ കോൺട്രാപ്ഷനാണിത്
ഇത് സോഫ ഇത് അഡീഷണൽ കുഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത് താഴെ വെച്ചതാണ് കാരണം ഇൻ കേസ് കാലുകളിൽ സ്ലിപ്പായ സെക്കൻഡറി സേഫ്റ്റി മെഷറാണിത് മോഡേൺ പ്രോബ്ലംസ് റിക്വയർ മോഡേൺ സൊല്യൂഷൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സർജറിയിൽ എക്സ്റേ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ബിഫോർ സർജറിയുള്ള എക്സ്റേ ഇതിനകത്ത് ഇത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഹിപ്പ് ജോയിൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ബോളും അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു സോക്കറ്റും ആണുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സോക്കറ്റ് ഇത് അതിൻ്റെ ബോൾ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോക്കറ്റിൻ്റെയും ബോളിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ലെഗാണ് ഇത് റൈറ്റ് ലെഗിലെ ഇത് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ച് വേറെ എൻ്റെ റൈറ്റാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലെഫ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് ഇതിൽ കുറവാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ലെഗിൽ ഇപ്പോൾ ഈ എഡ്ജിലൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യാറായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണമുണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇനി ഇതാണ് ആഫ്റ്റർ സർജറിയുള്ള എക്സ്റേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി വെച്ചു നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഷാഫ്റ്റ് ഇത് ഫെമർ ബോണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബോള് ഈ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സോക്കറ്റ് വരുന്നത് ഈ സോക്കറ്റിൻ്റെയും ബോളിൻ്റെ ഇടയിലാണ് മറ്റേ ആ ഒരു ഇൻസേർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മാറി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ കുത്തുകുത്ത് പോലെ ഇതാണ് സ്റ്റിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ആഫ്റ്റർ ഉള്ള എഫക്റ്റ് ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി കുറച്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതും ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി സെർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു മന്ത്സ് ആയി നമ്മൾ ആക്ച്വലി വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഡിലേ വന്നു അതിനുശേഷം ചെറിയൊരു എപ്പിസോഡൊക്കെ നടന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സർജറി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വീട്ടിൽ വന്നത് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അവസാനം സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ ഒരു മെയിൻ കാര്യം നമ്മൾ ടെൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് റിമൂവൽ ഉണ്ടായി സ്റ്റിച്ച് റിമൂവൽ അല്ല മറ്റേ സ്റ്റേപ്പിളായിരുന്നു അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റേപ്പിൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എടുത്തു അത് നമ്മൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേദനയൊന്നുമില്ല പെയിനൊന്നുമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തു പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ അല്ല ഒരു വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷേ അത് അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ നമ്മളത് ഊരി കളഞ്ഞു വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് അത് അതൊക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പോഴും വോക്കർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോഴെല്ലാം വോക്കർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് വോക്കർ എന്ന് ഡോക്ടർ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സർജറി കഴിഞ്ഞ് വൺ മന്ത് വരെ വോക്കർ യൂസ് ചെയ്ത് നടന്നാൽ മതി എന്നാണ് ഒരു സേഫ്റ്റി ഇതിന് നമുക്ക് ആക്ച്വലി എപ്പോഴാണ് വോക്കർ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയത് ഞാനൊരു മൂന്നാഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വോക്കർ കളഞ്ഞു തോന്നുന്നു ഒരു മാസം ഒരു മാസം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വോക്കറും സ്റ്റിക്കൊക്കെ കളഞ്ഞു നമ്മൾ തന്നെത്താൻ നടക്കാൻ നോക്കി അത് സത്യത്തിൽ അഡ്വൈസബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കാരണം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ കാരണം കൊണ്ടല്ലാതെ തന്നെ അബദ്ധത്തിൽ എങ്ങാനും സ്പേത് വീണ്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്നാഴ്ച അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം വോക്കറും കളഞ്ഞു സ്റ്റിക്കും കളഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ തന്നെ തന്നെ വീട്ടിൽ വീടിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഈവൻ വോക്കിംഗ് സ്റ്റിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊ
ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് മെയിനായിട്ട് എന്താണ് കെടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രധാനമായിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴത്തെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പോസ്റ്ററിൽ മാത്രമേ കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല കമിഴ്ന്ന് കിടക്കാൻ മാത്രമല്ല ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ മലർന്ന് തന്നെ കിടക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസമൊക്കെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചാറ് ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കേണ്ടി വരും കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞ് കിടക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അതെ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഇനി അഥവാ ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ തലോണൊക്കെ കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിട്ട് വേണം കിടക്കാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മൾ കെയർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണം കിടക്കാൻ പക്ഷെ അതും ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വേറൊരു കാര്യം വേറെ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് തവണ അറിയാതെ മുട്ട് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇതായ കാര്യം അപ്പം അത് നമ്മൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണമുണ്ട് ഡോക്ടർ ഒരു നീ ബ്രേസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ട് രണ്ടാഴ്ച ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ടു ത്രീ വീക്സ് നമ്മൾ രാത്രി കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നീ ബ്രേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടാണ് കിടന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നീ മടക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ എങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ നീ പൊന്തിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും അറിയാതിരിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ നീ ബ്രേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് അത് ഈ കാല് ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് റൈറ്റിലോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അതെ കാരണം അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ലോക്കേറ്റ് ആ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ജോയിൻറ്റ് ഡിസ്ലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര പെയിനും ആണ് അതായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു നീ ബ്രേസ് ഇട്ടിട്ട് കിടന്നാൽ കിടന്നാൽ മതി എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നീ ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ബൈക്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വോക്കറിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി ഡ്രൈവിംഗ് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഞാനൊരു തന്നെത്താൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടൊരു നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഡ്രൈവിങ് ട്രൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് ഡ്രൈവിങ് ഡ്രൈവിങ് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം ആവുന്നതിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈവിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ നടത്തുമ്പോഴും കുറച്ചും കൂടിയും കെയർ ചെയ്യണം നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് മോർ കംഫർട്ടബിൾ ദാൻ വാക്കിംഗ് ഡ്രൈവിങ് നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യം തീരെ ഇരുന്നില്ല ഈ ഇപ്പം ഈ ഡ്രൈവിംഗ് തുടങ്ങി ആ സമയം ഇപ്പോൾ വോക്കറിൽ നിന്ന് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഞൊണ്ടലുണ്ടാവും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തില്ല അതിന് ടൈം എടുക്കും ബട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവും വേണമെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് നടന്ന് കാണിക്കാം ടു മന്ത്സിന് ശേഷമുള്ള നടത്താം അതെ പിന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വൺ മന്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പോയി എക്സ്റേ എല്ലാം എടുത്തു എക്സ്റേ ഡോക്ടർ കാണിച്ചു എല്ലാം ഓക്കെയാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇതായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് കൺസേൺസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ലെഗിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡിഫറൻസും പിന്നെ തയ്യിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു പെയിൻ വരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അൺസിമെൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്തായിരുന്നു ആൻറ്റീരിയർ തൈ പെയിൻ ആൻറ്റീരിയർ തൈ പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തയ്യിലൊരു പെയിൻ വരും അതായത് ആ ഫെമ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഷാഫ്റ്റ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രഷർ ബാലൻസ് ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാലം എടുക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തയ്യിൽ
പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ഈ കാലിൻ്റെ തയ്യൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഫ്രണ്ട് ഏരിയയിൽ പെയിൻ വന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഈ മസിൽ പെയിൻ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പക്ഷെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വന്നു കാരണം നമ്മൾ ഈ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ പെയിൻ കൂടും നട നമ്മുടെ ഈവൺ ഈ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെയിൻ കൂടുന്ന വിധത്തിൽ തോന്നി നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട് തൈസിൻ്റെ അവിടെ പെയിൻ കൂടുതലായിരുന്നു എന്നിട്ട് അറ്റ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് നടക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നോർമൽ നടത്താൻ തന്നെ പറ്റാത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് വന്നു അത് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് വീക്സ് സമയത്ത് കാരണം അന്നാണ് ഞാൻ ഞാൻ ശരിക്കും നടത്തത്തിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായി ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായി തുടങ്ങിയത് അതിന് മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് മോഡിലായിരുന്നു അതെ അത് തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി റെസ്യൂം ചെയ്ത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് തന്നെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വർക്കും ഞാൻ ഞാൻ രണ്ട് മാസത്തിന് രണ്ട് മാസം അല്ല ഒരു മാസത്തെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് വീക്സ് ആ ഒരു അഞ്ചാറ് വീക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ വർക്കിൽ റെസ്യൂം ചെയ്തു വർക്ക് ജോലിക്ക് റീജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒക്ടോബർ ഫൈവിന് ഞാൻ ജോലിക്ക് റീജോയിൻ ചെയ്തു ജോലി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം തന്നെയാണ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ലോങ് അവേഴ്സ് ഇരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്താണ് ഈ പെയിൻ കിക്കിങ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്തു അല്ലേ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കാലിന് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ പെയിൻ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് അതിന് ശേഷമാണ് അവൻ തിരിച്ച് കൊച്ചിയിലോട്ട് ട്രെയിനിൽ വന്നു ഡോക്ടർ വീണ്ടും കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഈ പെയിൻ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന നടക്കുന്ന തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ പെയിൻ ആയപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒന്നും കൂടി കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ വീക്ക് എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡോക്ടറുടെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നാണ് ഡോക്ടറെ വീണ്ടും കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു മന്ത്സ് ആയി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കണ്ടു എക്സ്റേ എടുത്തു എല്ലാം ചെയ്തു എല്ലാം എക്സ്റേയിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പെർഫെക്റ്റ്ലി നോർമൽ ആണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആൻറ്റീരിയർ തൈ പെയിൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് 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 തന്നെയാണ് ഈ പെയിൻ എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോർമലാണ് പേടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്റേയിലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റീരിയർ തൈ പെയിൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് മേ ബി ഈ പറയുന്ന പോലെ വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് റെസ്യൂം ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ തൈസിലൊരു പെയിൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ലെഗിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡിഫറൻസും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഡോക്ടർ പറയുന്നത് പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് കുറവുള്ള ലെഗിൽ റൈറ്റ് ലെഗിൽ ഫുഡ് ഇൻസേർട്ട് എങ്ങാനും വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണമെങ്കിൽ അഡീഷൻ വരുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെഗിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈ ലെങ്ത്ത് ഡിഫറൻസ് വരാൻ കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിൽക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റൈറ്റ് ലെഗാണ് ലെങ്ത്ത് കുറവ് ലെഫ്റ്റിലാണ് സർജറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ലെഗ് റൈറ്റ് ലെഗിലാണ് എല്ലാ പ്രഷറും വരുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ വെറുതെ നിൽക്കുകയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ വാഷ് ബേസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നിന്ന് പല്ല് തേക്കുന്നു ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ലെഗിലായിരിക്കും പ്രഷർ കൂടുതൽ ആക്ച്വലി ലെഫ്റ്റിന് ലെങ്ത് കൂടുതലല്ലേ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് റൈറ്റിന് നീ അത് ഇങ്ങനെയല്ലേ നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് കുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ലെഗ് ആകാശത്ത് വെച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ റൈറ്റ് ലെഗ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കുത്തിയിട്ടാണ് നിൽക്കുക കാരണം ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി അപ്പൊ അത് വേണമെങ
ലെഫ്റ്റ് ജോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് ജോയിന്റിലുള്ള വേദന മാത്രല്ലേ പോയത് അങ്ങനെ വേറെ അങ്ങനെ വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവണ്ട് ഒരു മേജർ സർജറി ആയിരുന്നെങ്കിലും ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ആ സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ആ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് വൺ വീക്ക് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലാതെ അത്ര ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസ് ഒന്നും വിളിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ലൈഫിനേക്കാളും കുറച്ചൊരു കുറച്ച് ദിവസം ഒരു ടു വീക്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സർജറി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവും നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആ കാലിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊന്നും ആക്ച്വലി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പെയിനും അങ്ങനെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പെയിനൊന്നും ഇതുവരെ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ കൂടി സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പെയിൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരിക്കെ ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് തവണ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഒരാണ് നല്ലോണം പെയിൻ വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് പെയിൻ വന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ പെയിൻ വന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വൺ മന്തിന് ശേഷമുള്ള തൈ പെയിൻ വന്നപ്പോഴാണ് കുറച്ചൊരു പെയിൻ വന്നത് അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് റെസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ എക്സസൈസ് ടീം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലാതെ വേറെ ഒരു മേജർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒന്നും ഇല്ല ഈവൻ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പെയിൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെയിൻ കാര്യമായിട്ട് പെയിൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള വേറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടാം ലൈക്ക് ഐ വിൽ ബി അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വേറെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആറ് മാസം ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി എന്ന് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് 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 ഈ ഈ കാലിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇനി അടുത്ത റൈറ്റ് ലെഗിനും കൂടി ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യം വേണ്ടി വരും മേ ബി ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം ഫൈവ് ഓർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ സമയത്തായിരിക്കാം വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി എത്ര കാലമാണ് എക്സ്പയറി ഡിപ്പെൻസ് അതിനങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പയറി ഒന്നുമില്ല അത് ചിലപ്പോൾ അത് ആളുകളുടെ ആക്ടിവിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടും ആളുകളുടെ ആരോഗ്യം മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ആണത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ പത്ത് വർഷം വരെ ആവാം ലൈഫ് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അതല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം വരെ ഇരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പം അത് വാരീസ് ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് വാരീസ് ഇപ്പോൾ ജീവനോട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു എത്രയും അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് മാറ്റേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് വർഷം ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അമ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വീണ്ടും ഒരു റിവിഷൻ സർജറി വേണ്ടി വരും അത് ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ അൺസിമെൻറ്റഡ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ സമയത്ത് ഈ വിറ്റിരിക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് എടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം വേറെ സാധനം വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അൺസിമെൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ടെൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആവാം അറിയില്ല വിടുന്നോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാനില്ല നീ ഒരു കാര്യം ഒന്നും നടന്ന് കാണിക്കും അവൻ നടക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി അവൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉള്ള അസുഖം കാരണം കൊണ്ടാണ് ആംഗലോസിങ് സ്പോണ്ടിലിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഞൊണ്ടൽ ഉണ്ടാവും അത് അവന് പണ്ടും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് സർജറിക്ക് മുമ്പും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സർജറി കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഫുഡിൻ്റെ
അല്ലാതെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇഫ് യു ആർ സഫറിംഗ് ഫ്രം സംതിങ് ഗെറ്റ് വെൽ സോൺ ടേക്ക് കെയർ